السلام علیکم ٹریننگ زون کے ناظرین وارمی ویلکم ٹو آل آف یو بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو نمبر فورٹین ہے ہماری جو نبوش آئی جی سی اور ٹریننگ ہے اردو سیریز اس میں یہ ویڈیو نمبر فورٹین ہے جس کا ٹاپک انتہائی اہم ہے نو ڈاؤٹ کہ وی آر ڈسکسنگ ایلیمنٹ نمبر تھری جس میں ہم تھری پوائنٹ فور جو ایلیمنٹ تھری ہے اس کا جو سب پارٹ ہے تھری پوائنٹ فور جو کہ رسک اسسمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ باقی جو پہلی جو تھرٹین ویڈیوز ہیں اگر آپ نے پراپر ان کو دیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ ضرور فیلنگ اسٹیبلش ہو چکی ہوگی کہ ایک اچھا سیفٹی پروفیشنل بن کے اوپر نا آپ کے لیے انتہائی ایزی ہو جائے گا اگر آپ پراپر طریقے سے ٹریننگ لیتے ہیں رائدر دین کہ آپ شارٹ کٹ کے ذریعے یا ڈن بیس پہ کہیں سے بھی پیس آف پیپر یا سرٹیفکیٹ نگوش آئی جی سی کا لے کے اور مارکیٹ میں جا کے آپ اپنی گڈ ویل کو اپنی کنٹری کی گڈ ویل کو ایون جس پرٹیکولر کمپنی میں اگر آپ جوائن بھی کر لیتے ہیں تو ان کی گڈ ویل کو بھی اسٹیک پہ لے کے جانے سے بیٹر ہے کہ آپ ایک پراپر ٹریننگ کے ساتھ ایون دو کے ٹریننگ زون کے ذریعے یا کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کوشش کریں کہ پراپر ٹریننگ لیں اس کے بعد آپ اگزام کوالیفائی کریں اور اپنی سکسیس کو انجوائے کریں اچیومنٹ کے بعد اور یہی بیسٹ وے ہے کیونکہ شارٹ کٹس جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیریبل فنومنا جو مارکیٹ میں ہم سب کو ڈسکریج کرنا چاہیے تو اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ ٹریننگ زون پہ یہ ہم سب کا ڈیلی لرننگ کلب ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ جس طرح ہم سب کچھ نہ کچھ اس چینل سے ڈیلی سیکھ رہے ہوں آپ کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہوگا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اینڈ آئی ایم شیور کہ باقی اگر آپ نگوش آئی جی سی آپ بالکل ایک فریش مائنڈ کے ساتھ سیفٹی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویڈیو نمبر ون سے آن ورڈ پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انگلش اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ ٹرمینالوجی ساری انڈرسٹینڈ کر سکیں تو پھر اردو سیریز میں ساری ٹریننگ ٹریننگ زون چینل پہ لینا شروع کریں یا پھر جو انگلش میں ہمارے کمپلیٹ لیکچرز آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں یا جو ہماری کہنے کے پلے لسٹ ہے اس میں آپ نبوش آئی جی سی جو انگلش میں ٹریننگ ہے اب وہ وہاں سے بھی اسٹارٹ لے سکتے ہیں سو چاہے آپ اردو ہندی بنگالی جو بھی ایزی لینگویج ہے اس کے لیے آپ اس اردو سیریز کو فالو کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انگلش کافی بہتر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ انگلش میں ہی آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں تو پھر آپ انگلش میں نبوش آئی جی سی کی ٹریننگ بھی فالو کر سکتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لیا کہ آپ نے نبوش آئی جی سی کرنا ہے اور سیفٹی فیلڈ میں آنا ہے تو پھر آپ سے ایک کوشچن تو بنتا ہے بلکہ ان لوگوں سے بھی بنتا ہے جو آلریڈی سیفٹی پروفیشنل ہیں اور اس ایز اے سیفٹی پروفیشنل ایز اے سیفٹی لیڈر کہیں نہ کہیں سرو بھی کر رہے ہیں تو میں نے اب یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہر ٹریننگ کو کسی ایک امپورٹنٹ کوشچن کے ساتھ اسٹارٹ لیا جائے گا اینڈ وی ول سی تاکہ آپ کا جو آنسر ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے یا آپ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کا آنسر کیا سوچا ہے امیڈیٹلی اس سے آپ کو یہ ریئلائزیشن آئے گی کہ آپ کو کتنا ڈیپلی کتنے فوکس کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی جیسے میں آج کا کیونکہ یہ نبوش آئی جی سی ٹریننگ ہے تو میں اگر آپ سے پوچھوں جو کوشچن میرے ذہن میں آج کی ٹریننگ ویڈیو سے پہلے آیا وہ یہ ہے کہ کیوں نہ یہ پوچھا جائے کہ نبوش اسٹینڈ فار وٹ کہ یہ جو نبوش ہے این ای بی او ایس ایچ این فار وٹ ای فار وٹ بی فار وٹ او فار وٹ ایس فار وٹ ایچ فار وٹ اس کی جو ایبریویشن ہے کہ نبوش جو ہے وہ کیا ہے مطلب اسٹینڈ فار وٹ اور آپ کے پاس ٹین سیکنڈ ہیں بغیر گوگل کیے بغیر یوٹیوب بغیر ادھر ادھر جائے اپنے مائنڈ سے پوچھے اپنے ایکسپیرینس سے پوچھے ابھی تک آپ نے جو تیرہ ویڈیوز ٹریننگ زون پہ اگر دیکھ لی ہیں اردو میں نبوش آئی جی سی تو ان ویڈیوز میں ویڈیوز کے نالج کو بیس کرتے ہوئے جسٹ تھنک 
के निबोष जो है स्टैंड फॉर वर्क लेकिन यहां मुझे ये कहने दें कि अगर आपने ये आंसर सही आपके जहन में नहीं आया और आपको अभी तक इतना भी नहीं पता चला कि निबोष स्टैंड फॉर वर्ड तो फिर आप ये रियलाइज कर लें कि आपको पूरे फोकस के साथ एक एक वर्ड को समंदर समझ के समाइम नॉलेज का समंदर समझ के उस वर्ड में एंटर होना पड़ेगा ताकि आप इतने गोते लगाएं उस नॉलेज के समंदर में तो फिर 360 डिग्री जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वो वाक्य में हो जाए इंशाल्लाह तो अब जो निगोश है स्टैंड फॉर वर्ड आपके दरमियान है अल्लाह के दरमियान है कि आपके जहन में क्या आंसर आया है लेकिन जो सही आंसर है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पे लिखा भी नजर आ रहा हो कि ये एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में ये एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ये कोई स्टैंडर्ड्स uh, बनाने वाला कोई रेगुलेटरी अदारा नहीं है ये कोई गवर्नमेंट का अदारा नहीं है ये कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जिसने स्टिक हाथ में पकड़ी हुई है और आपको हांक रहे हैं कि हर सूरत में निगोश आएगी सी डन बेस पे हासिल कर लो किसी भी तरीके से इससे ले लो ये जबरदस्ती आपको नॉलेज uh, नहीं सिखा रहे ये सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट जरूर कर रहे एग्जामिनेशन आप एक फैसिलिटेशन एक फैसिलिटेटर की तरह कि आपके एग्जाम को पूरी दुनिया में जो बंदा भी इस नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड हो कि किसी भी अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो इन्होंने अप्रूव किया था उनके जरिए अगर इन के एग्जामिनेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करता है और उसके बाद एग्जाम जो है चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम है जैसे वो भी क्या वो ओपन बुक आप समझ लें एग्जाम उस एग्जाम की जो मॉनिटरिंग है मैनेजमेंट है और उसके जो एग्जाम से रेलेवेंट जो रिजल्ट्स हैं पूरा एक डाटा बेस है एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो ये लेके चल रहा है जस्ट टू फेसिलिटेट यू और एक सिंगल गोल के साथ कि आपका नॉलेज टेस्ट किया जाए कि यू आर द राइट पर्सन फॉर राइट क्या वाकई में इस लेवल पे आ गए हो क्या आप, आप निबोश आईजीसी का जो सर्टिफिकेट है जो कि आपने क्वालिफाई किया है एग्जाम अटेम्प्ट करके डन बेस पे शॉर्टकट में नहीं मारा एक्स्ट्रा पे करके रिश्वत दे के ये सर्टिफिकेट नहीं आपने लिया बल्कि मेहनत की तो फिर आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत खुशी देगा और जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे और किसी कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजर के सामने किसी एचआर मैनेजर के सामने किसी आराम को जैसे ब्रांड के सामने जब बैठेंगे तो फिर आपको फील होगा कि मेहनत करके निबोश आई जी सी अचीव करने का आपको अल्लाह ने कितना फायदा दिया अदरवाइज आपको पछतावा जरूर होगा कि आपने डन बेस पे शॉर्टकट्स में क्यों लिए कि सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन नॉलेज गेन नहीं किया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो अब इंटरव्यू में तो मार पड़ेगी और जिस लेवल के नॉलेजेबल लोग समटाइम इंटरव्यू में बैठे होते हैं वो तो आपके समझ में बॉडी लैंग्वेज से जज कर जाते हैं समटाइम आपके बोलने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि किस कैलिबर का बंदा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटेंस लेवल बढ़े आपका कैलिबर बढ़े आप वाकई में एक रियल प्रोफेशनल ब्रांड बन के उभरे किसी भी फील्ड में चाहे सेफ्टी है चाहे क्वालिटी है चाहे एनवायरमेंट है सीएसआर है आईटी है एच है जिस भी फील्ड में आप जाए जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप लें वो डन बेस पे ना लें बल्कि हिम्मत करें और पूरा दिन रात मेहनत करके उसके बाद उसको अचीव करें और फिर उसका जो रियल टेस्ट है उस कामयाबी का उसको एंजॉय करें तो अल्लाह आपको हिम्मत दे अगर आपने निबोश स्टैंड फॉर वर्ड इसका आंसर नहीं था आपके जहन में तो फिर इसका वेकअप कॉल ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप अपना पूरा फोकस 
पूरी दिलजमी से एक माइंड जरूर अब इस्टेब्लिश करें कि अब आपने जो सीखना है दिल से सीखना है पूरी तगदो के जरिए जिस तरह सीखने का हक है वो हक का अपने अदा करना और फिर उसके फ्रूट्स देखिएगा फिर उसके जो है ना वो खुशियां देखिएगा और फिर रहमते देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको किस तरह नवाज क्योंकि जो नीम हकीम है वो वाक्य में खतरा जा मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ आपको रियलाइजेशन करवा रहा हूँ आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि फॉर गॉड से कि जो भी लाइफ में अचीव करें वो मेहनत करके अचीव करें ना कि शॉर्टकट्स के लिए इवन आप नोट कर रहे होंगे कि कई बंदे बिल्कुल बीस बीस साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं लेकिन निबोस आई के एग्जाम में जब बैठे हैं बगैर मेहनत किए बगैर प्रॉपर स्टडी किए इसी नशे में के हमारा बीस साल का एक्सपीरियंस है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की सिचुएशन कभी फेस ना करनी पड़े और आप वाकई में अपने पर्सनल गुडविल और अपने कंट्री की गुडविल और जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं जिन्होंने आपको जॉब दे दी है उनके गुडविल को आप डैमेज नहीं करेंगे तो प्लीज जरूर जो है मेरी बातों को कहीं ना कहीं अपने दिल में अपने दिमाग में जगह जरूर दीजिए और आई एम टेलिंग यू कि ये आपको फायदे देंगे चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा देखें जो आई जी वन दो इसके पार्ट्स हैं आई जी सी के इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन जो निगोस है आई जी वन में हमने पार्लियामेंट वन और एलिमेंट टू कंप्लीट कर लिया है एलिमेंट थ्री अभी ऑन गोइंग है प्रोसेस में चल रहे हैं अभी एलिमेंट फोर वेरी सुन विल बी स्टार्टिंग और जो एलिमेंट थ्री है उसका जो पार्ट है थ्री पॉइंट फोर रिस्क असेसमेंट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट है ये आई जी टू में अगर आप इस मॉड्यूल को इस सब पार्ट को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो ये जो आपकी काबिलियत है कॉम्फिडेंस लेवल है ये आई जी टू में आपको बड़ा सपोर्ट करेगा जब आप रिस्क असेसमेंट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस वीडियो में इतना जानना हमारे लिए इंतहा जरूरी है कि हम हैजर्ड एंड रिस्क में डिफरेंस जो इन दोनों में जो फर्क है उसको पहले अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे हैजर्ड के बारे में बताया गया कि समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म समथिंग कुछ भी हो सकता है ना समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है इतना ही कहने के सकत है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती और वो जो समथिंग है इन शेप ऑफ हेजेड वो फिजिकल भी हो सकती है केमिकल भी हो सकता है बायोलॉजिकल जैसे कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल हेजेड है इसी तरह ऑर्गोना में इसी तरह साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल ये सारे विच uh, मीन्स के हैजर्स को फर्दर हम कैटेगरीज में भी लेके डिस्कस uh, कर सकते हैं लेकिन इस समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म अब रिस्क क्या है तो रिस्क जो है ये एक लाइकलीहुड है लाइकलीहुड मीन के चांसेस लाइकलीहुड ऑफ हार्म अक्रिंग एंड कॉम्बिनेशन विद हार्म के उन हैजर्स से जो रियल कह लें कि आम नजर आ रहा है कि हाँ अगर अगर स्पीड लिमिट पे कंट्रोल ना किया अगर स्पीड को अहमियत ना दी अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के मुताबिक गाड़ी की स्पीड को अहमियत ना दी और तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाए फिर खाली चोटें नहीं लगेंगी बल्कि फेटेलिटी तक टेरिबल इंसिडेंट और एक्सीडेंट तक बात जा सकती इसलिए बड़ा जरूरी है कि उसके चांसेस को भी हम ऑब्जर्व करें एंड दैट इज कॉल्ड रिस्क द लाइकलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद दी सेवरिटी ऑफ फोर्सिबल हार्म के सेवरिटी को मैं ये कहना कि अगर एटी की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं ड्राइविंग देखने के हेजर्ड है गाड़ी उत्सल देखे हेजर्ड है लेकिन उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है लाइकलीहुड का और सवेरिटी का और जो रिस्क साथ एसोसिएटेड है उन हेजर्ड के उनके चांसेस को उनकी प्रोबेबिलिटी को उनके लाइकलीहुड को मेजर करना बड़ा जरूरी है 
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप स्पीड एटी की स्पीड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे अगर आप वन फिफ्टी की स्पीड पे जा रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे अगर आप एटी की स्पीड पे जा रहे हैं तो सवेरिटी के चांसेस क्या होंगे किस लेवल की सवेरिटी होगी कितना खतरनाक होगा एक्सीडेंट और अगर आप वन फिफ्टी की स्पीड पे जा रहे हैं तो तब क्या हालत है गाड़ी की जो गाड़ी के अंदर लोग मुसाफिर हैं गौर करो और आपको पता है रोड पे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बड़ा जरूरी है कि हम जो रिस्क असेसमेंट है ये एक फाउंडेशनल ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल उसे कुछ करने से पहले हमेशा रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट पे काम करें किसी भी कंपनी में जाए उनके कल्चर को उनके पूरे हाथी को काट खाने की बजाय स्टेप्स में सबसे पहले उस कंपनी की रिस्क असेसमेंट रजिस्टर को अहमियत दे उसे अंडरस्टैंड करें और देखिए कि वो रजिस्टर कितना इफेक्टिवली बनाया गया है कितना अच्छे तरीके से अपडेट किया गया और उसमें जो कंट्रोल्स बताए गए हैं वो किस लेवल पे तो और चांसेस क्या क्या बताएंगे कौन से ऐसे हैजर्ड्स हैं या रिस्क हैं जो कि रेड जोन में है अभी तक जिन पे इमीडिएट एक्शन चाहिए कौन से ऐसे येलो जोन में है या ग्रीन जोन में या जो भी एक नंबरिंग भी है ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ अब आपको ये समझना आपके लिए आसान हो जाना चाहिए कि जो हैजर्ड है वो एनी थिंग समथिंग यू नो कोई भी चीज जो कि नुकसान पहुंचा सकती है फिजिकली यू नो मेंटली तो इस परस्पेक्टिव में अब हमें समझना पड़ेगा कि हर हैजर्ड के साथ एसोसिएटेड रिस्क भी होते तो वो रिस्क की जो लाइकलीहुड है वो मेजर करना वो भी बड़ा जरूरी है और इस प्रोस्पेक्टिव में कि द लाइकलीहुड ऑफ हार्म के जो चांसेस हैं नुकसान के विद कॉम्बिनेशन ऑफ सिविलिटी एंड फोर्सेबल हो तो ये चीजें बेस करते हुए आप अब ये जो डिफरेंस है कि हर चीज ये नहीं कि जी रिस्क एंड हैज बहुत आर सेम एक क्यू में एक ट्रैक पे सेम जरूर है लेकिन डिफ्रेंशिएट करने आप बहुत जरूरी है तो प्लीज अब ये एक एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा अगर आपने वाकई दिल से अगर सीख रहे हैं तो ये एक्सरसाइज क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है लेकिन इंडिविजुअल एक्सरसाइज के तौर पे इस इस एक्सरसाइज को जरूर करेंगे आपका काइंड ऑफ होमवर्क है फिर हम अगले वीडियो की तरफ जाएंगे इनशाला कंसिडर अ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन ग्रुप द डिफरेंस बिटवीन द हैजर्ड इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी आप ले लें कोई आर्टिकल ले लें कोई सब्सटेंस ले लें आप रीकिंग एंड लिफ्टिंग इस प्रोसेस को ले लें एक्सावेशन प्रोसेस को ले लें वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग कोई एक्टिविटी ले लें और उसकी जो हैजर्ड इज प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिस्कस करें कोई केमिकल ले लें केमिकल में इन विजिबल एनिमीज लाइक एच टू एस को डिस्कस करें लेकिन उसकी हैजर्डिस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें और फिर देखें कि द रिस्क ऑफ फार्म अक्रिंग कि रिस्क ऑफ फार्म अक्रिंग कि क्या क्या रिस्क है वो रिस्क सारे आइडेंटिफाई करें और उसकी प्रोबेबिलिटी जो चांसेस हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये डीप डाउन आपकी पूरे ब्रेन स्टॉमिंग है जो इस एक्सरसाइज में आपने करनी है एंड स्टेट यून फॉर वीडियो वीडियो नंबर फिफ्टी जिसमें हम इन डेप्थ जो है तो रिस्क असेसमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आईजी जी टू में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर रहिएगा